నెలకు పదివేల సంపాదన కూడా ఉండేది కాదు అయినా రెక్కల కష్టంతో కుమార్తెను చదివించాడు తండ్రి నమ్మకాన్ని ఆమె వమ్ము చేయలేదు కష్టపడి చదివింది ప్రముఖ అమెజాన్ సంస్థలో సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ ఇంజనీర్గా ఏడాదికి నలభై నాలుగు లక్షల జీతానికి ఎంపికైంది ఆ విద్యార్థిని సక్సెస్ స్టోరీ మీకోసం శ్రీకాకుళం జిల్లా పలాసాకు చెందిన ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థిని కొంచాడ స్నేహకిరణ్ సాధించిన ఘనత ఇది విశాఖలో అనిట్స్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో కంప్యూటర్ సైన్స్ నాలుగో సంవత్సరం చదువుతున్న స్నేహ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి డిసెంబర్లో క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూలకు హాజరైంది సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్గా ఎంపికైనట్టు వార్షిక వేతనం నలభై నాలుగు లక్షలుగా నిర్ణయించినట్టు అమెజాన్ సంస్థ నుంచి ఆమెకు సమాచారం వచ్చింది దీంతో ఆమె ఆనందానికి అవధులు లేకుండా పోయింది నేను ఎయిత్ క్లాస్ నుంచి మ్యాథ్స్ చాలా బాగా చేసేదాన్ని అండ్ మా డాడీ కూడా బాగా సపోర్ట్ చేసేవారు అంటే నేను ఎక్కువ మ్యాథ్స్ చేస్తుండే కానీ అయినా సరే ఇంకా మ్యాథ్స్లో ఇంకా బాగా మంచిగా చేయాలని చెప్పి ఒక గవర్నమెంట్ ఎం ఎంప్లాయ్ ఉండేవారు మ్యాథ్స్ ఎంప్లాయ్ వాళ్ళ దగ్గర జాయిన్ చేయించారు అతను ఏంటంటే ఒక మనకి సమయ కేంద్ర బంద్ అవన్నీ అయినా సరే మేము మ్యాథ్స్ ఇంకా చేస్తూనే ఉండేవాళ్ళం అంటే అప్పుడే ఇంటర్వ్యూ అవన్నీ చేసేవాళ్ళం సో బేసిక్ నుంచి అంటే ఏదో నేర్చేసుకోవడమే కాకుండా బేసిక్ నుంచి అది ఎలా వచ్చింది ఏంటి అని మొత్తం ఒక అవగాహనతో నేర్చుకున్నావు సో దానివల్ల ఏమైందంటే నాకు అది ఇంటర్లో కూడా అప్పుడు చేసేటప్పుడు కూడా నాకు ఆ ఫార్ములాస్ అవసరం ఆ ఫార్ములాస్ నేను సొంతంగా డెలివర్ చేసుకునే విధంగా నాకు హెల్ప్ అయ్యేది ఆ బేసిక్స్ వల్ల సో అప్పటి నుంచి నాకు ఆ మ్యాథ్స్ అనేది ఎలా అయిపోయింది అంటే అదొక పాటలా అయిపోయింది ఎప్పుడు అదే చేస్తూ అలా ఉండదని దాని తర్వాత మా పేరెంట్స్ కూడా సపోర్ట్ చేసేవారు అంటే టీవీస్లో కూడా మేము కొంచెం మంచిగా అలాంటివి అలాంటి ఛానల్స్ అవి ఎడ్యుకేషన్ ఛానల్స్ అవి చూసేవాళ్ళు అండ్ ఓన్లీ వాటిలోనే కాకుండా కొంచెం ఎంకరేజ్ చేసేవారు దేంట్లో అయినా ఎప్పుడు వెనక్ వెనక్ ఉండకుండా అన్ని అంటే ఓన్లీ చదువునే కాదు నాకు ఎప్పుడు చదువు చదువు అని కూడా చెప్పేవారే కాదు ఎలా చదివినా నా ఇష్టం అన్నట్టే వదిలేసేవారు మేము అలానే నేననే కాదు మా తమ్ముడు కూడా బాగా చదవడం వల్ల వాడికి అంటే నాకన్నా వాడు బాగా చదివేవాడు వాడికన్నా ఇంకా బాగా చదవాలి అనుకోవడం నాకు ఇంకా ఎంకరేజ్మెంట్లో ఉండేది సో దాంతో పాటు ఇంకా అలా చదువుతూ ఉన్నా ఇంటర్లో ర్యాంక్ వచ్చింది ఆ సెవెన్ థౌసండ్ ర్యాంక్ రాగానే అనిట్స్లో సిఎస్సిలో జాయిన్ చేయించారు అంటే కొందరు అనేవాళ్ళు ఎందుకు అమ్మాయికి అక్కడ వచ్చిన కదా ఎక్కడైనా జాబ్ చేసాక నార్మల్ఏ కదా నీకు ఏమైనా అయినా సరే అలా ఏం చేయకుండా అక్కడ వేసి లేదు నా పాప చదువుతుంది తనకి ఎలాగో సీట్ వచ్చిన దగ్గర ఎక్కడ తనకు వచ్చింది కదా తను తను సొంతంగా తెచ్చుకుంది తను చేసింది అనేసి అక్కడ మళ్ళీ వేసాను అక్కడ వేసిన తర్వాత అక్కడ కూడా ఎలా అంటే ముందు నుంచి చెప్పేవారు కొంచెం మంచి ఫ్రెండ్స్తో అంటే కొంచెం చెప్పేవారు అంటే ఏం చేసినా సరే మంచి ఫ్రెండ్స్తో ఉండని కొంచెం అలా అవగాహన ఇచ్చేవారు అదే కొంచెం ఇలాగా ఎవరు ఫ్రెండ్స్తో అంతగా అంటే కొంచెం మిస్టేక్ చేసేవారు మరి బయటికి వాటికి అంతగా తిరిగినిచ్చేవారు కాదు లిమిట్లో ఇచ్చేవారు మరీ అవసరం అయితే అని తిరిగినిచ్చేవారు కొంచెం జాగ్రత్తలతో చెప్పేవారు అలాగే వెళ్ళేదాన్ని ఫ్రెండ్స్ కూడా దానివల్ల మంచి ఫ్రెండ్స్ దొరకడం వాళ్ళతో పాటు నేను కూడా ఈ కోవిడ్ హాలిడేస్ మళ్ళీ రావడం ఈ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అంటే ఆన్లైన్ క్లాసెస్ సగం టైం అయ్యేవి ఎక్కువ టైం చూడలేరు అని మేము క్లాసెస్ వినేవాళ్ళం అది లాస్ట్కి ఎగ్జామ్స్ చదువుకునే వాళ్ళం దాని తర్వాత మీ కాంపిటేటివ్ కోడింగ్ ఇవన్నీ చేసుకొని కోడింగ్ స్కిల్స్ అలా బాగా ఇంప్రూవ్ చేస్తారు కోడింగ్ ఎక్కడ నేర్చుకున్నారు కోడింగ్ అంటే ముందు నుంచి లైక్ దీనికి ముందు కూడా మా డాడీ ఏం చేశారంటే ఇక్కడ సాఫ్ట్వేర్ లో కొంచెం కోడింగ్ జాయిన్ చేయించారు అది అంటే అప్పుడు నేను ఎక్కువ అడ్వాన్స్ దీనికి వెళ్ళాను సో అప్పుడు నేను జా అందరు జాయిన్ అయిపోయినా ఒక వన్ మంత్ తర్వాత జాయిన్ అయ్యాను బట్ నాకు ఆ వన్ వీక్ లో కూడా స్పీడ్ గా క్యాచ్ చేయగలిగా నేను మళ్ళీ హాలిడేస్ లో నాకు ఫోన్ ఇచ్చేవారు ఇంట్లో ముందు నుంచే ఫోన్ ఉండదు నాకు ఫోన్ ఆ ఫోన్ లో నేను నెట్ లో అలా సెట్ చేసుకుంటూ చూసుకునేదాన్ని దానివల్ల కాలేజ్కి వెళ్ళేసరికి కూడా కొంచెం అడ్వాన్స్ లో ఉండేసరికి అది ఎలా ఉంటుంది అంటే మనకి ఎంకరేజ్మెంట్ ఎక్కువ దొరుకుతుంది ఫ్యాకల్టీ నుంచి సో అక్కడ కూడా నాకు ఫ్యాకల్టీ నుంచి బాగా ఎంకరేజ్మెంట్ వచ్చేది మనం కూడా ఎలా చూస్తారంటే ఫ్రెండ్స్ చదివిన వాళ్ళందరూ ఆటోమేటిక్ గా ఒక సెట్ అయిపోతాం ఇంకా ఇంకా అందరం ఒక గ్రూప్ అయిపోయి అప్పటి నుంచి మా గ్రూప్ లో మేము క్లాసెస్ కూడా చెప్పేవాళ్ళం జూనియర్స్ కి క్లాసెస్ చెప్పడం వాళ్ళ డౌట్స్ మేము క్లారిఫై చేసుకోవడం ఒకళ్ళ డౌట్స్ ఒకరు అర్థం చేసుకుని మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం మనం అదే మేము ఆన్లైన్ ఇది మళ్ళీ కోవిడ్ లో కూడా ఆన్లైన్ లో మళ్ళీ చేసాం దీని వల్ల మాకు ఏమైందంటే బాగా అందరు అంటే ఒక టైప్ ఆఫ్ థింకింగ్ గా కాకుండా వాళ్ళ థాట్స్ మా థాట్స్ అందరం ఒకరికొకరు షేర్ చేసుకునే వాళ్ళం ఎందుకంటే చదువులో ఎప్పుడు ఇది సెల్ఫిష్నెస్
ఆ కోడింగ్ స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవడం ఈ నేను డిసెంబర్ నుంచి రాశాను రాసిన తర్వాత యాక్చువల్ నేను ముందుగానే ప్లేస్ అయిపోయాను ఆగస్ట్ లో ప్లేస్ అయ్యాను పలాస అంటే జీడిపప్పు ఉత్పత్తికి కేంద్రం అక్కడ ఒక జీడి పరిశ్రమలో విద్యార్థిని తండ్రి గుమాస్తాగా పనిచేస్తున్నారు కుమార్తె స్నేహ సాధించిన విజయానికి పొంగిపోతున్నాడు తాను నెలకు పదివేలు కూడా సంపాదించలేకపోయేవాడినని తన కుమార్తె ఏడాదికి ఏకంగా నలభై లక్షల వేతనానికి ఎంపిక కావడం ఆనందంగా ఉందని అంటున్నారు